πρώτον απ' όλα, εκείνον το οποίο θέλω να τονίσω, να ξέρετε ότι στον Άγιο Γεώργιο δεν επιτρέπεται να φοράτε παντελόνια οι γυναίκες και να έρχεστε. Διότι εδώ γίνεται μάχη. <coughs> και όταν βρίσκει ο διάβολος ευκαιρία, επιτίθεται. <coughs> να προσέχετε να έρχεστε στον Άγιο Γεώργιο, όπως έταξε ο Θεός για να χωρίζει η γυναίκα από τον άντρα, εδώ και ο Θεός ένα φόρεμα. Υποθέσουμε ότι ευρύσεις στο δρόμο τους αστυνομικούς και δεν φορούν τη στολή τους. Τον καταλαβαίνεις. Είναι ίσως με τον άλλο κόσμο. Υποθέσουμε ότι ευρύσεις στον ναύτη, στο δρόμο. Δεν φοράει τη στολή του. Είναι όμοιος με τον άλλο κόσμο. Τον αεροπόρο είναι το ίδιο. Το στρατιώτη είναι το ίδιο. Τον ιερέα είναι το ίδιο. Εάν αυτή τη στιγμή πετάξω αυτό το φόρεμα που μου έδωσε ο Χριστός μας, δεν θα με βρίσκεται όπως είναι όλος ο κόσμος. <Κι> αυτό συμβαίνει σήμερα <Κι> με τις γυναίκες που φορούν παντελόνια. <Κι> Περπατού δύο πλάσματα μπροστά σου και βλέπεις πρώτα το κεφάλι τους, μαλλιά του ενός και του άλλου. Σκουλαρίκια του ενό και του άλλου. Παντελόνι του ενό και του άλλου. Και διαρωτάσει τώρα, είναι δύο άντρε που πάνε ή δύο γυναίκε. Μπορεί να καταλάβει. Μπορεί να το καταλάβει. <κυρίζει> Τούτο συμβαίνει ακριβώ με την Αγία Γραφή η οποία λέει ότι ο Θεό όταν δει τη γυναίκα να φορεί τα ρούχα του ανδρό δεν την θέλει να την βλέπει. Βδέλιγμα λέει και Κυρίο το Θεό. Συχαίνεται ο Θεός να σε βλέπει να φοράς τα ρούχα του άντρους. Και όντως, κοιτάξτε μέσα στους δρόμους να δείτε τις γριές, να δείτε τις νεαρές, να δείτε τις παντρεμένες, να δείτε τις απάντρευτες, να δείτε τα μωρά, να δείτε τους πάντες. Πού φτάσαμε, πού πάμε. Ξέρετε τι λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Όταν δείτε, λέγει, τις γυναίκες να φορούν τα ρούχα του ανδρός, είναι ένα από τα σημεία των καιρών που θα έρθει ο Χριστός. <κυρίζει> Όταν δείτε τις γυναίκες, λέγουν, αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινωνικά προβλήματα και τις μιλάς και δεν κοκκινίζει, λέγει, διότι το σημείο της γυναίκας είναι αυτό το κοκκίνισμα όταν της, γευά, όταν της μιλήσεις. Αυτό μπορείτε να μου δείξετε μία γυναίκα που θα της μιλήσεις να κοκκινήσει. Δεν κοκκινίζει. Έφυγε αυτό το κάλλος, αυτή η γνωριμία που έδωσε ο Θεός στη γυναίκα. Ακούει τις βρομ, βρομόλεξες, τα βρομόλογα, τα πάντα, χαίρεται για αυτό τα λέει η ίδια. Δεν φοβάται, δεν αντρέπεται. Και λέγουν αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα κοινωνικά προβλήματα ότι όταν δεις τη γυναίκα λέγει και χάσει αυτό το σημείο, το σημάδι αυτό, ήρθε το τέλος του κόσμου, διελήθησαν τα πάντα. Την βλέπουμε που περπατάει στους δρόμους γυμνή, την είδατε. Δείχνουν τα σκυλιές τους, δείχνουν τα το σώμα τους, να μην αρχίσουμε να τα μιλούμε αυτά, δεν θέλω να τα μιλώ. Δεν θέλω να τα μιλώ, διότι η γλώσσα μου δεν θέλει να λέει αυτά τα πράγματα. Το βλέπεις και περπατάς στον δρόμο και είναι γυμνό και προσπαθεί πώς να κατεβάσει παρακάτω αυτό που φοράει. Πού πας βρε κοριτσάκι μου, πού πας, τι ζητάς, τι θέλεις. Πώς θα γίνεις μητέρα αύριο. Γι' αυτό σε βλέπουν οι άντρε και λέει: Εγώ τέτοια γυναίκα θα παντρευτώ. Λέει: Εγώ δεν παντρεύομαι καθόλου. Όταν φύγω από το σπίτι, λέει: Θα έρθει άλλο. Αυτό λένε. 
έρχονται να εξομολογηθούν, παιδάκι μου, γιατί δεν παντρεύεσαι. Ποια να παντρευτούν, μου λέει η παππούλη μου. Ποια να παντρευτούν. Αυτέ είναι γυναίκε να κάνουν οικογένεια. Όταν τι βλέπετε μέσα στα καταγόγια, εκείνα με εκείνα τα φώτα, οι γυμνέ. Μπορείτε να δείτε αυτή την εικόνα στο μυαλό σα. Αυτέ είναι οι μητέρε, οι αυριανέ. Δηλαδή η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είμαστε εμεί. Η Ελλάδα είναι τα παιδιά τα νέα. Όταν αυτά τα νέα τα παιδιά δεν έχουν θεμέλιο, πού θα πάει η Ελλάδα μα. Δεν είδατε ότι επέτρεψε ο Πανάγαθο Θεό και τιμωρηθήκαμε τιμωρία αναφάνταστων. Ποια είναι αυτή η τιμωρία, Όλα τα σπίτια να έχουν φραγμένα τα παράθυρα και τι πόρτε με σίδερα. Φυλακισμένη δηλαδή. Φυλακισμένη. Γιατί τα βάλανε. Διότι ανοίξαμε τι πόρτε και μπήκαν όλη η Σάρα και η Μάρα, όλη η βρωμιά του κόσμου, μπήκαμε στην Ελλάδα. Το βάζει στο σπίτι σου, τον ταζει, τον ποτίζει, τον τίνει, τον δίνει χρήματα και σε σφάζει και σε ατιμάζει και φεύγει. Και σου κλέβει και όσα έχει. Και λοιπόν, αυτό είναι τιμωρία του Θεού. Μην νομίζετε ότι δεν, δεν επέτρεψε ο Θεό να γίνει πόλεμο. Έγινε άλλη λόγη πόλεμο. Κατελήφθη η Ελλάδα μα από έθνη βάρβαρα και εμεί καθόμαστε εκεί. Τι κάνει, τι Ό, Όλα καλά είναι λέει. Ποια είναι καλά. Φέραν όλε τι μαγείε, κατέβησαν από, την, από τη Ρωσία, από την Ουκρανία, από την. Α, α, από την Ρουμανία, από την Βουλγαρία, από την Αλβανία, από την Αφρική. Όλοι αυτοί είναι μέσα στην μαγεία και την εκουβάτησαν εδώ. Και έπειτα να κοιτάξουμε και κάτι άλλο. Πού είναι η οικογένεια των Ελλήνων τώρα. Όλοι οι άντρες έφυγαν με ξένες γυναίκες και αφήκαν τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους και κλαίουν και οδύρονται και έρχονται εδώ κλαμμένα. Πού είναι, τι συμβαίνει, έφυγε ο άντρα μου, λέει, με ποια έφυγε, με μια Αλβανίδα, λέει, με μια Ουκρανέζα, με μια Βουλγάρα. Και δώσ' του και πάει η υπόθεση. Παιδάκια μου, νομίζουμε ότι εκείνος από ψηλά δεν βλέπει τι πιστεύουμε και τι κάνουμε. Να μιλήσουμε και για τη βλασφημία. Να μην την αφήσουμε και αυτήν, που είναι το φοβερότερο έγκλημα των Ελλήνων. Όλοι βλασφημούν τον Χριστό και την Παναγία μας και τα Ιερά και τα Θεία. Όλοι, 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 μικρά, μωρά, μεγάλη. Γέροι, γυναίκε, πηγαίνετε με στα χωριά να δείτε που πέφτουν τώρα τα χαλάζια. Δείχνει το χαλάζι. Τι το δείχνει το χαλάζι. Βρε την αιτία που έπεσε το χαλάζι. Η αιτία είναι ότι όλε τι μέρε ο χωριά τη τι έχει ίδιε. Ούτε Κυριακή την αισθάνεται, ούτε γιορτή την αισθάνεται, ούτε του Χριστού τι μέρε αισθάνεται, ούτε των Αγίων τι μέρε αισθάνεται, ούτε τίποτε. Αλλά να αφήσουμε του Αγίου την Κυριακή ημέρα. Που είναι του Θεού, που είναι η εντολή του Θεού. Είναι η εντολή του Θεού. Λέγει, έξι μέρε θα εργαστεί, λέγει. Η εβδόμη είναι δικιά μου, λέγει. Χτυπάει η καμπάνα και εκείνο καβαλικεύει το τραχτέρ και φεύγει. Πού πα, πα στο χωράφι, λέγει. Να κάνει τι, παιδί. Να το σπείρω, λέγει, να το θερίσω. Και προτού το μαζέψει, το βάλει στην αποθήκη, πέφτει το χαλάσει και του τα πάει. Τα βλέπουν. Δεν είναι κρυφά. Τα βλέπουν. Δεν καταλαβαίνουν. Ο μεθυσμένο, όταν του κερνά κρασί, δεν τον ενδιαφέρει. Ο τυφλό, όταν το θυμιάζει, δεν σε βλέπει. Ο κουφό, όταν του μιλά, δεν σε ακούει. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Διαιρωτώνται γιατί πάνε τα γεννήματά των και εξαφανίζονται. Δεν διαιρωτώνται να βρουν την αιτία. Να καθίσουν να βρουν την αιτία για να πού βρε. Κυριακή ημέρα, θα πάω στην Εκκλησία, να πάω να ευχαριστήσω τον Θεό μου που με χάρισε έξι μέρες, που μου χάρισε την υγεία, που μου χαρίζει το φως, που μου χαρίζει όλα τα γεννήματα, ό,τι έχω, όλα τα αγαθά, να Τον ευχαριστήσω. Γιατί εγώ τα κάνω, λέγει ο Θεός, τα κάνει. Εσύ τα κάνεις, μάζεψε τα τώρα. 
Είδατε στην Αμερική και στην Καλιφόρνια 15 πολυκατοικίε λέγει μεγάλη αξία. Πλούτο. Έπαθαν κατολίστε συνόλε και πέσανε. Τα βάζει με το Θεό. Βάρτε με το Θεό. Εχθέ το βράδυ είδα κάτι το οποίο με συγκλώνησε πραγματικά. Ήρθε ο πρόεδρο τη Σιγκαπούρη να δει τον πρόεδρο τη Ελλάδο. Ε, ποιον να δει. Και κάθεσε εκεί ο πρόεδρο τη Ελλάδο, του, μιλ, του μίλησε για άλλα πράγματα. <coughs> και απαντά εκείνο και λέγει: Όλα αυτά που μα είπε, κύριε πρόεδρε, είναι καλά. Πάνω από όλα αυτά όμως λέγει είναι ο Θεός. Ποιος το είπε, ποιος το είπε, ο πρόεδρος, ο Έλληνας που κυβερνά την Ελλάδα, το είπε ένας πρόεδρος από τη Σιγκαπούρη. Αυτός ομολόγησε εν Θεό. Εμείς, να πούμε για τον Θεό, καθυστερημένος, βλάκας, οπισθοχωρημένος. Έτσι Μιλάς για τον Θεό, είσαι απόβλητος. Ας το λέγει, έχει ταράξει το μυαλό του. Μιλάς για την πίστη, δεν καταλαβαίνει, δεν νιώθει. Αν του μιλάς κινέζικα είτε για την πίστη, δεν ξέρει τίποτα. Του μιλάς για μυστήρια, τι είναι τα μυστήρια, λέει. Να τους δείτε όταν έρχονται στη βάφτιση, όταν έρχονται στον γάμο, να δείτε ποια, ποιο είναι το ποιόν τη Ελλάδο. Οι γυναίκε όλε γυμνέ. Όλε γυμνέ. Μια ημέρα είναι καθόμενα εκεί. Ήταν μια μέρα που κάθεσα και εγώ λιγάκι. Είχαμε μια βάφτιση. Περνούσαν, τα έβλεπα με τα παντελόνια γυμνέ από εκεί απ' εδώ. Σε μια στιγμή περνάει ένα κοριτσάκι, 16-17 χρονών. Γυμνό τελείω. Λέω, παιδάκι μου, πού πας. Στην εκκλησία. Ποια είναι η εκκλησία, αν δεν Τι ένομησες ότι είναι η εκκλησία. Άτε, παιδί μου, πήγαινε να ντυθείς. Ξεντήθηκες και ήρθες στην εκκλησία. Φοβήθηκε, ντράπηκε, δεν ξέρω, έφυγε. Μόλις έφυγε εκείνη, Παρουσιάζεται ένα κύριο εκεί και μου λέει: Παπούλη μου, ο Θεό να σου χαρίζει χρόνια πολλά. Αυτή που εμάντω σα ξέρει ποια είναι, Όχι λέει. Είναι κόρη μου, λέει. Και από το σπίτι την είδα και έπαθα να τη μαλώνω και να τη λέω: Παιδί μου, πού πα έτσι. Και δεν με έλαβε υπόψη, λέει. Και ήρθε εδώ, λέει. Και την έδιωξε καλά έκανε ο Θεό να σε φυλάει. Αυτό είναι το κατάντημα τη Ελλάδο. Και πού θα φτάσουμε, Γιατί γίνονται οι σεισμοί, Γιατί πέφτει το χαλάζι, Γιατί έρχονται οι ακρίδε, Γιατί γεμίζει ο τόπο φίδια, Γιατί έρχονται οι ασθένειε, οι αγιάτρευτε. Γιατί φεύγουν όλα τα αγαθά τα οποία μας δίδει ο Θεός. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Όσα λέγεις, όλα πηγαίνουν ισότα μη ακουόντων. Ο κόσμος έμαθε να μην ακούει, έμαθε να μην τον νοιάζει, έμαθε να κάνει όλα αυτά. Και το τελευταίο το οποίο έμαθα στην, στο Λικαβιτόν έχει έναν αφιθέατρο εκεί. Και ήρθαν από την Αμερική τα διαβολόπεδα, τα διαβολόπεδα, τα παιδιά του διαόλου δηλαδή. Και μάζεψαν τα παιδιά των Ελλήνων, διότι μόλις ακούσουν κάτι τέτοιο, τρέχουν όλα τα νεαρά, γυμνά, μεσόγυμνα κτλ. Τρέξαν και άρχισαν αυτοί να ουρλιάζουν, όπως τους σκύλους και όπως τις γάτες και όπως τα, τα βατράχια και όπως ό,τι φανταστείτε. 
και των φοβερότερων πάντων, ακούστε το. Ακούστε το. Όταν ήσαν εκείνα ξετρελαμένα, εκείνα τα νεαρά τα παιδιά, τι έκαναν αυτοί. Μάζεψαν όλα τα εντόστια των χείρων και τους τα πέταγαν, τα αίματα, τα σηκώθια, τα έντερα, τα πάντα. Και μόλυναν όλα εκείνα τα παιδιά και τα, ε, 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 τα έβ, έβαλα σε, σε δαιμονισμό, δαιμονίστησαν όλα. Και δεν μίλησε κανένας, κανένας. Ξέβρετε τι είναι αυτά. Δεν βλέπετε την Ελλάδα μας που καταστρέφεται, που φεύγει. Δεν τη βλέπετε. Δεν λυπάστε. Δεν λυπάστε. Αυτή ήταν η Ελλάδα των παππούδων μας και των γιαγιάδων μας και των προγόνων μας. Αυτή ήταν. Να σας πω και το άλλο. Όταν είμαστε ώρα καλή σαν αυτή τη στιγμή και μιλούσα και έφτασα στα παντελόνια. Ξεχωρίζει μία και πίσω της μία άλλη και φεύγει. Πάνε στο παγκάρι και εκεί ήταν τα παιδιά τα δικά μου εκεί και απαντάει η κυρία η πρώτη. Αν έχεις τέτοιους παπάδες λέγει θα πάει ο κόσμο μπροστά ποτέ. Α, να τους, τι είναι. <laughs> Πήτα, ήταν η μάνα με την κόρη. Όταν μιλάει ο ιερεύς, όταν μιλάει ο λειτουργός του Θεού, όταν συμβουλεύει, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Να σας μιλήσω και για ένα άλλο φοβερό, φοβερό, φοβερό αυτό. Έχω ένα παιδάκι το που είναι βασανισμένο από 12 χρονών, τώρα είναι 50, 55, 60 πάει. Μπορεί να το γνωρίζετε, είναι ο Θεοδωράκης, το πανεμένο παιδάκι όσοι το ξέρετε, από τη Γαστούνη. Το είχα εδώ, ακριβώς εδώ, στην ωραία πύλη και τα γονατισμένο μπροστά μου το παιδάκι, πονεμένο, χτυπημένο από τον σατανά, σπαράζει, πέφτει χάμο, χτυπιέται και όπου πάει το διώχνω. Όπου πάει το διώχνω. Στις εκκλησίες πάει το διώχνω. Στου δρόμου πάει, το διώχνουν. Στα σπίτια, το διώχνουν. Όπου πάει. Ήταν το χρυσό μου εδώ και του διάβαζα. Και όταν διάβαζα του παιδιού, το παιδάκι ήταν στραμμένο σε μένα, γονατιστό και το διάβαζα. Σε μια στιγμή, προσέξτε τούτο, διότι είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αποκαλύψει του διαβόλου, δεν είναι μικρό. Όπως, όπως το εδιέβαζα, ανοίγει το στόμα του, όχι ο Θεοδωράκης, το δαιμόνιο που ήταν μέσα στο Θεοδωράκη. Και μου λέει, ρε Σάβα μου λέει, δεν τη βλέπεις που την έκαμα όπως είμαι εγώ ο ίδιος. Για ποιον μιλάω σατανά, δεν, δεν ήξερα. Κοίταξα δεξιά αριστερά, κοίταξα στην πόρτα, και είχε μία η οποία ήταν με αυτά τα κολάν τα μαύρα, μαύρα, από πάνω μέχρι κάτω. Όταν μου το είπε αυτό ο Τρισκατάρατος ότι την έκανα όπως είμαι εγώ ο ίδιος, πραγματικά όταν την είδα εκεί ήταν ένας σκέτος σατανάς. Λέω παιδάκι μου, τι ζητάς με αυτήν τη στολή, τι ήρθες εδώ να κάνεις. Πήγαινε παιδάκι μου να αντιθείς. Βγήκε και έφυγε. Τι αποκάλυψη είναι αυτή. Την έχουμε καταλάβει. Αποκάλυψη του διαβόλου ότι ο διάβολος έβαλε το παντελόνι στη γυναίκα. Η μόδα, η μόδα, αχ αυτή η μόδα, αχ αυτή η μόδα η οποία είναι θεοκατάρατος, κατεραμένη από το Θεό. Είπε η μόδα, τελείωσε. Εφόσον είπε η μόδα, αυτό θα κάνει ο άνθρωπο. Λέει ο Θεό, πρόσεξε παιδάκι μου να είσαι ενάντια στο ρεύμα. 
να εναντιώνεσαι στο ρεύμα, λέγει. Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, λέγει. Μην παίρνετε το σχήμα, λέγει, του κόσμου. Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Αλλά, λέγει, μεταμορφούστε. Να μεταμορφώνεστε, λέγει, και να γίνεστε παιδιά δικά μου. Παιδιά πνευματικά. Τι κάνει ο άνθρωπος. Μεταμορφώνεται και γίνεται όπως τον θέλει ο Θεός. Μεταμορφώνεται και γίνεται όπως τον θέλει ο διάβολος. Όταν λέγει ο Θεός αντίστεται το διαβόλο και φέξετε αφημών, τι θέλει να πει. Ότι σου πει ο διάβολος να μην το κάνεις. Και εκείνο το οποίο, το οποίο χρειάζεται να ξέρουμε είναι ένα πράγμα. Ο Πανάγραφος Θεός μας έδωσε σύμβολα στον κόσμο για να ομοιω, ομοιωθούμε ή να αποστραφούμε. Να αποστρεφόμεθα ή να ομοιωνόμεθα. Επί παραδείγματι, η Καμήλα είναι κακιάρα. Εκδικητική. Εκδικείται τον Καμιλιέρη όταν την, χτυπή, την χτυπήσει, θα περιμένει να τον εκδικηθεί. Και σου λέει ο Θεός, πρόσεξε λέει, μη, μη γίνει σαν αυτό το ζώο. Ο Πικουίνος, τον ξέρετε τον Πικουίνο, αυτό που πάει με τα φταράκια του έτσι. Αυτός είναι σύμβολο τιμής. Εάν είναι τέρι, αρσενικό θηλυκό, αρσενικό θηλυκό, εάν το θηλυκό φύγει και πάει με άλλο, ξέρετε τι κάνουν αυτά. Μαζεύονται όλα και το τσιμπούν, το τσιμπούν και το σκοτώνουν. Έφυγε λέγει από το τέρι του, πρέπει να φύγει και αυτό. Το τριγώνι, εάν το χτυπήσει ο κυνηγό ή αν το πάρει το γεράκι, το άλλο που μένει γυρίζει μόνο του έως ότου να έρθει η ώρα που να φύγει και αυτό. Αυτά είναι παραδείγματα που μας τα έδωσε ο Θεός. Φεύγουμε, φεύγουμε από εκεί και πάμε στο ποτάμι. Έχει ένα ψάρι μες στο ποτάμι που το λένε πέστροφα. Ποιο ξέρει να μου το εξηγήσει. Τι σημαίνει αυτό, το πέστροφα. Το άκουσα. Το άκουσα εσύ. Το άκουσα. Πέστροφα. Πέστροφα σημαίνει επιστρέφω. Βλέπετε ο ποταμός. Ο ποταμός πηγαίνει. Και αυτό πηγαίνει αντίστροφα. Χτυπά το ρεύμα και πάει αντίστροφα. Έτσι μας θέλει ο Θεός. Μη παρασυρθείτε, λέγει, από το ρεύμα. Πες το στο παιδί, στο παιδάκι σου τώρα, που έρχεται η μάνα και λέει, άμα δεν του φορίζω, λέγει, το παντελονάκι θα γίνει κομπλεξικό. Ποιο κομπλεξικό, παιδάκι μου. Θέλει το νερό να πιάνει τους δρόμους και τα ποτάμια και δεν το βάζεις στο αυλάκι. Πώς θα το κομμαντάρεις, πώς θα ποτίσεις με αυτό το νερό. Πώς θα αναθρέψεις τα χόρτα και τα γεννήματά σου και τα δέντρα σου. Ας το νερό λέγει να πάει μονάχο του. Πού θα πάει το, μον... το νερό που θα πάει. Παιδάκια μου πώς να σας πω. Πώς να σας πω. Όσα σας είπα ως αυτή τη στιγμή. Δόξα για την άλλη φορά με το καλό. Δόξα. Να μας αξιώσει ο Θεός να πούμε και άλλη. Στο καλό να πάτε περαστικά.